太婆怎么样？孕妇怎么样？孩子已经没救了，拿出来了，孕妇大出血。大，现在情况非常危险，必须要马上做子宫切除手术。你们是病人家属吗？家属呢？病人家属在哪儿？赶紧给耿墨琴打电话。我昨晚上想了一下，跟米兰的事儿，应该主动告诉考儿。我觉得也是。黄总，你觉得呢？先找到证据。证明米兰是在墨池之后进入公寓的。你什么意思啊？你是怀疑我？我是做律师的，任何情况下只相信证据。大夫，求求你了，能不能不切除子宫啊？他还那么年轻。假如能保住子宫的话，我们肯定会保。但是现在的问题是根本就止不住血，输血的速度还赶不上他流血的速度，必须要先切除子宫，缝合以后才能止住血，再赶紧手术就没命了。还不接，那怎么办？给他那个经纪人打电话，他们肯定在一起。哦、大夫，求求你了，还有没有别的办法？要是把子宫切除了，他一辈子都生不了孩子了。大夫，现在是保命第一，你们现在赶紧联系家属。米兰给我打电话，不接，还是接吧，正好可以探探他的底。喂，米兰，葛木池在哪儿？葛木池在哪儿？你让他赶紧来医院。考儿不行了，必须要家属签字。什么？考儿在医院？在哪个医院？考儿大出血，必须要你签字。他不行了，你快来医院，你快来。有件事，我想我必须要告诉你。考儿怀的是你的孩子，你之前误会他了。你说你说什么？他怀的是你的孩子。孩子之前被查出来心脏有问题，生不建议他生，可是他不听，他非要生。他不敢告诉你实情，他也不让我告诉你。说等孩子生下来之后再跟你解释，可是没想到会，会这样。莫池啊，我们要不要也生个小孩？等到你忙完演出，我要给你个惊喜。你跟我说演完出你要给我惊喜，你准备怎么样了？准备好。到底什么惊喜啊？说的就不是惊喜了。惊喜有一点点小状况，过两天再告诉你。你肚子里的孩子到底是谁吗？知道你还问什么？孩子到底是不是我的？孩子不是你的。赶紧签字，签什么字？拿掉子宫，现在大出血，孕妇已经不行了。拿掉？哎呀，是的，你快点签字吧，再不马上手术，孕妇就没命了。葛先生，签吧，包大人要紧。
就被拿掉了。谈教养，你的爸妈是怎么教出你这样的女儿的？我就不问了。如果是一个有教养的女人，会半夜三更跑到男人家干出那么龌龊的事儿吗？你跟我谈教养，耿国石、啊，你这臭毛病真的是一点都没改，明明心虚，还这么的傲气冲天啊！好，你既然要我跟你谈条件，行了，我要跟你结婚。知道你在说什么呢吗？我要跟你结婚，结婚，听明白了吗？啊！我不需要你爱我，也不需要你对我付出感情，我只需要婚姻这个名分。你跟白考儿不是在谈离婚吗？你们俩离婚了，跟我办理结婚手续就这么简单。我不知道你哪根神经搭错了，会想出这样的主意。先不说我跟考儿不可能离婚，就算我们俩真离婚，我也不可能娶你。你怎么能想出这么卑鄙的点子？你想知道原因吗？好，我告诉你，因为你是白考儿爱着并拥有的男人，他的脑子这么多年都不清楚，却依然对你死心塌地，可见你牢牢占据了他的心。我要的就是他最不能失去的，那就是你。你凭什么跟他比？你们所有人都觉得我比不上他。我怎么就比不上他了？我从小跟他一起长大，我成绩比他好，我学习比他用功，我工作比他敬业，凭什么他什么都有啊？啊！老天对他这么眷顾，却置我于不顾。你知道我为什么变成今天这个样子吗？因为白考儿，我所有的不幸都是他造成的，是他把我变成今天这个样子。米兰。你心眼太坏了，一个人不必有多好的出身，也不必多聪明，只要你心地善良、踏踏实实走正道，老天爷一定会眷顾你。即使你不能大富大贵，也会拥有小富即安的幸福。但是如果一个人的心眼坏掉了，哪怕你浑身贴满了黄金钻石，你也只是一个低档的货色，你果然是上不了台面的。随便你怎么说，反正我就这样。老天对我这么吝啬，我只能自己去争取。还有，像我这样的低档货色，也不是谁都可以说的。你搞清楚。说的跟真的似的。你不相信吗？没有关系，我有证据的。打官司上法庭我都不怕人，我又不是名人，我怕什么？你就不一样了。你是公众人物，你知道这些东西让媒体知道，你知道后果的。你威胁我是不是？啊！我告诉你，想拆散我的考儿，门儿都没有。要激动，有心脏病的，我只要耿太太这个名分，你给我不就好了吗？啊！否则你就不要怪我翻脸不认人。出去！你给我出去！孩子怎么样啊？非常不好。
你必须马上住院保胎。住院保胎？是的，如果是不住院，这孩子会很危险。孩子的心脏非常的衰弱，而且各项指标都非常的糟糕。你必须马上卧床休息。还有，你要保持精神愉快，情绪放松，不能受到任何的刺激，否则谁都帮不了你。米兰的微博没有，没看呢，我正忙着呢。你听我说啊，你现在怀着孩子，情绪千万不能太激动，你别发火。云芝，你说什么呢？我怎么听不懂啊？反正，反正你听我的，别看米兰的微博了，把它屏蔽掉，马上。他微博发什么了？我也不知道他在搞什么，千万别看。我这还有事儿，我回头跟你说啊。哎，怎么挂了？什么事儿？这是怎么回事？你都知道了吧？还问吗？我问你怎么回事？干嘛那么凶啊？啊！你是孕妇，小心中了胎气，不就是睡了吗？有什么好大惊小怪的？迟早你会知道。什么时候的事？别跟沈三人一样的好吗？嗯？我们俩在一起有一段时间了，他不让我说，我就保持沉默，一哭就把照片删了。有一段时间了，骗谁啊？耿墨是绝对不会跟你上床的。你看，我说了你又不信。当然了，这件事儿也影响到他的心情，他怕被你知道，所以他要解雇我。那我就告诉他，如果解雇我了，我就永远消失。他又犹豫了，他多少还是舍不得的，毕竟在一起这么长时间，还是有感情的啊。你知道你在说什么吗？你满嘴谎言。耿墨是根本就不是你说的那种人，你不要污蔑他。我这有照片，你要看吗？还有视频呢。视频。
真无耻！大家都一样，可莫池有多高尚啊！我之前之所以不告诉你这些，是怕你伤心难过，动了胎气。你知道他为什么要跟你取消婚礼吗？因为在那之前我们俩就好了，在我跟你之间他只能选一个。他又以为你怀了齐淑礼的孩子，他也想要自己的孩子呀，所以我就告诉他我可以给他生，所以他就动摇了。白凯文啊，你还是太天真了，就像之前你一直以为七叔杰是好人一样，结果呢，他还不是背叛你了吗？葛梦池也一样，男人就是这副德行。我们迟早是要摊牌的，所以之前你到面前嘚瑟，我都忍了。